Alex from Beauty and Beyond. Thank you so much to all of our subscribers. And for those who have not yet clicked subscribe, please do so now. Today, we're going to show you the sources of nectar and pollen around our neighborhood. And so, Bibo and I are going to roam around, fly, 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 to see where are those trees and flowers. Yay! We'll show you why it's possible to do urban beekeeping here in San Andres Bukid. Well, would you know that the bees can gather nectar and pollen within 3 kilometer radius. Yes, that's right. You heard it right. 3 kilometers. We'll walk around and show you why. It's possible. So keep watching for this episode of Beauty and Beyond. Dito tayo ngayon sa kanto ng sa Augusto Francisco sa San Andres Bukid kasama ko pa rin si Biba. Kami mag-iikot. Kita niyo yung sea oil. Uh, papakita ko sa inyo kung saan kinukuha ng mga bees ang mga pollen at nectar. Yan. So, mahaba-habang lakaran to. Uh, sa kalahat ng oras siguro. It's, uh, it's uh, 4.40 on my clock and we're going to show you how in a little while Yan, ito yung Nakar Street. Nakar Street. Dito pa lang, dami ng puno, oh. So, tatawid lang tayo sa kanto. Yan. Yung puno ang nakikita nyo. Ito, Santol. Ito lang po kung anong mga puno ito. Ang babagitin ko lang po sa inyo, yung mga... Sources lang ng pollen and nectar, okay? Kasi kung lahat sasabihin ko, naku, maubos ang oras natin. <laughs> Sarap maglahat. Hindi masyadong mainit. Ayun, so nandito tayo ngayon sa kanto ng Nakar at Jamante Street. Yung mga familiar po dito, ito yung Jamante Street. Ito yung Nakar. Kita niyo yung puno ng nyog. Source din po yan ng nectar. Gustong gusto yan ng mga bees, yung nyog na yan. So, diretsin natin yung Jamante Street patungo tayo sa South Super Highway. Pero hindi tayo dun sa highway mismo. Uh, babaybayin natin yung relas ng tren kasi doon marami pong puno, okay? Ayan po, nandito tayo ngayon sa kanto ng Jamante at ang South Super Highway yan ang ginagawa po yung Skyway ayun po kung nalilipad din yan ng mga bubuyog natin pero papakita ko lang po yung relas ng tren na to ang daming puno yung mga ipil-ipil, akasya, nara, at marami pag iba. Hindi ko lang po sigurado kung pwede nating lakarin itong itong mismong relas dito. So, tignan natin. Ayan, mayroon pong lakarin yun kasi may mga guards. Baka tayo payagan. Pero kung makikita nyo po yan, meron pong puno ng akasya. Ano yun? Nara yan ah. Yan, nara. Eh po, so makikita nyo yan, mga puno ng miyog Tsaka yung nara na namumulaklak na Nara actually is one of the premium sources of honey Kasama yung acacia, tsaka sunflower Ipil-ipil is also good source of pollen Yan, so baybayin natin tong section na to Yan din po ay nara uh, Nagsisimula pa lang siyang mamulaklak But you could see the buds you just get up close and personal yung mga bees gustong gusto nila yan they fly to the Nara trees okay doon sa kabila po mga manga nyog maraming nyog dito sa paligid po yan
Yan, so ito pa rin yung kahabaan po ng South Super Highway patungo ng Quirino Avenue. Gusto ko po kayong dalhin doon kasi doon po maraming mga pumunta lang po natin dito oh. Uh, nyog pa rin, tsaka mangga May ipil-ipil sa kanto Kaimito Ayan Ayan, so papalapit na po tayo ngayon sa corner ng South Super Highway, tsaka Quirino Avenue Tating makikita, pagbabaybayin natin mamaya yung Kirino Avenue, maraming puno ng akasya at nara na premium sources ng pole o ng nectar para sa ating mga honeybees So, hintayin lang natin po na mag uh, stop Yan, so pwede na po tayong tumawid sa kabila Hindi na delikado lang May mga Maroon pa rin mga sasakyan na Tayo natin tumawid Ayan, so nakatawid tayo Si Bibo ngayon nakalipad na Dito na siya sa kahabaan ng Quirino Avenue So, Osmeña Highway Yan po yung Nara Tumumulaklak na po siya ngayon Nagbad na po ba yan, sir? Namulaklak na po ba yan? Or hindi pa? Hindi pa, hindi pa siya Talpos lang ngayon, bagong bagong dahon yan Oo Tapos yung pamumulaklak niya, sandali lang yan, no? Mga ilang araw? Sir, okay lang po ba kung kita sa video? Ano po lang? Nagdo-document lang kasi kami ng mga sources ng nectar tsaka pollen Napapansin niyo po kung mga dumadabo dyan Wala na, wala mo bulog dyan Wala? Oo, oh, wala Pero dati may roon ba? Ibon, may nakatira ng ibon dyan, dalawa Ah Ibon dyan, parang wala dito Okay Pero ang ibon, meron mo bulog, wala na Wala na, ibig sabihin dati meron Wala rin, wala rin Ah, wala Ayaw si ko ng... Ano? Hindi Ito kasi yung... Oh, pero yung premium source kasi ng nectar, yung... Bulaklak ng Nara at saka Akasha Masarap po yun oh. Sige sir, salamat po Yan, Ito naman, Ratilis Gusto rin niya na mabubuyog na banggit Ayan, kaya si Bibo Tuwang tuwa siya at nakakita ng Ratilis Yan po yung bulaklak niya, kulay puti Yan Wala lang siyang bunga pa ngayon eh Pero ang bunga nito green Tapos pag kinug na siya, kulay red na Uy, may nahuli yung mamang polis. Ayun ko, kanong kaso niyan. Tatawid na tayo. Ito, ba't namatay yung itong puno? Hindi ko na alam. Sayang. Ah, hindi, may, bulak, may mga dahon pa naman siya. Ito po yung acacia. Tignan niyo po yung bulaklak niya, kulay pink. And... But, anyway... I just wanted to show you, this is one premium source of nectar, yung mga acacia when they're in full bloom. Yan, masarap po yan. Matamis yung nectar nila. So, si Bibo, tuwang-tuwa na naman si Bibo. Meron na siyang naaboy na acacia flowers. Okay, so tuloy natin. Ito sana. Yan, oh. Yan. Ano yung sana na dito kaya lang tulog naman siya eh Uy! Ano to? Oh, bulaklak to ng Nara Saan galing to? Hmm, bulaklak ng Nara Ay, ito pala yung Nara Dito tayo sa President Kiruno Avenue So, nakarating na dito si Bibo ngayon <laughs> Okay So, here at the corner of President Kiruno and South Super Highway 
under the acacia and nara trees. Yan, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, maraming acacia at nara. Ito pa ulit, oh, nara. Yan. Bibo, are you happy with Yes, Bibo is all smiles because of all these nara blooms. Wow, kung pwede ko lang sana. Yan. Wow. <laughs> Ay, yan eh. Upya. Yan, ito po yung buds pa lang ng nara. Buds pa lang po siya, oh. Yan, pitasin natin. Buds pa lang siya. Pero pag nagbuka yan, yun, makikita natin, the bees will be attracted and they'll come gather the nectar. And it's a premium source of... Ayan, ito po. Kagaya po nito. I'm sure nakakaabot dito yung mga bubuyog namin because from here to our house, it's just around... kami yan so ito po yun it's the Nara Nara tree yan si Bibo okay yan si Bibo gustong gusto niya okay so ituloy na natin ang paglalakbay nandito pa rin po tayo sa kahabaan ng Kirino Avenue Yan, Aratilis, Aratilis Aratilis at saka Meron pa doon mga ipil-ipil Yan, so nakarating na tayo sa isang estero dito ngayon Hindi ko sure kung anong pangalan itong estero na to Pero may mga bulaklak din, may niyog Pero ang gusto kong tignan talaga itong mga naratis na nakapaligid Mumulaklak na sila ngayon. Ito ang mga source ng nectar. Yun. Mumulaklak na siya. Nanay, pwede pong magtanong? tungkol sa anong puro anong puno po ito? Ano anong pangalan po ng puno? Okay. Pwede ba naman po anong pangalan ng puno? Nara po. Pwede pong ma, ma ano ko kayo, ma-interview lang saglit. Nagre-research po kasi kami dun sa mga mga gustong-gustong sipsipin ng bubuyog na nectar tsaka pollen. Yun. So tatanong, napansin kasi namin dito maraming mga ganitong puno. May napapansin po ba kayo dito mga bubuyog na dumadapo? Paminsan-minsan. Pero wala, dito naman po sa kabahayan, wala pong nakakagat ng bubuyog. Wala naman. Alam niyo po ba na yung Nara, yung pinakamagandang source ng nectar para sa honey? Uh, yun po. So, Bale po, inaano po namin kasi na maprotektahan yung mga ganitong puno. <laughs> Matagal na po ba yan dito? Mga ilang taon na? Bata pa po kayo. Sige po, salamat po. Sa kabila, kamatsili yata yung nandun. Ito, hindi ko alam kung anong puno to. Mga puno. Ay, ito namatay. Ba't kayo namatay? Ate, pwede pong magtanong? Alam niyo po ba kung ba't namatay itong puno na to? Matagal na. So, ito ulit. Nara tree. Kuya, pwede magtanong po? Alam niyo po anong puno ito? Di ba Nara yan? Nara? Oh. Okay, kuya, pwede mo, ano, ano po kasi, nagre-research kami sa mga puno na dinadapuan ng mga bubuyog. Ito kasi yung, yung paborito na nila na puno, yung Akasha at saka Nara. Yung pinakamagandang source na nila para sa hangin. Pre-research lang namin yung San Andres Bukit kung may mga source ba ng nectar. Sige, salamat po. Ayan o, so, lapit na. 
Ayan. Ayun, oh. Tapos Nara Trees ulit. Namumulaklak. So, actually, dito, puro Nara na lang makikita natin, eh. Ayan, namumulaklak. Yung iba, tapos namumulaklak. And it only takes... So si Bibo nakarating na ngayon sa Angel Linaw Street at uh, konto ng Kirino Avenue. Yan, tsaka Angel Linaw Street. Yan, so si Bibo lumilipad, lumilipad, galing siya sa Super Highway na dito sa A. Linaw Street. Angel Linaw Street at napapaligiran ng pagkarami-raming Nara Trees. Kaya tuwang-tuwa na naman ngayon si Bibo. Oh, dadapo na naman siya. Hey, hey, hey. Bagong sibol. Bagong sibol. Yes. Yeah. Wala pa ako eh. Pero yung mga narat, yung mga ano natin, bubuyog. Pag dumapo dito, they will collect all the nectar and convert that into honey. Right? So ilang puno kaya to? Ano pwedeng magtanong lang? Okay lang po ba? Yung anong pagkakaalam niyo sa puno na 'to? Anong pangalan ng puno na 'to? Oh. It, yan. Oh, yan. na ito po yung tinatawag nilang nara. So, bali yan kasi yung pinakamagandang source ng nectar para sa hari. Yung search ng puno namin yung area kung paano yung natin dito. Eh, may napapansin ba kayo dito na Ayan, puro Nara Trees na po ito Kabilaan Ayan So, hindi po nakakapagtaka na Nakapag-produce po ng Sampalok Gusto rin po yan ng mga bees Yan, Nara, Sampalok. Ayan, o. Oh. Puno ng Sampalok. Tsaka Nara. Namumunga na nga siya, o. Oh. Ayan, si Bibo. Gustong-gusto rin niya yan. Ayan, so nakarin lang natin. Nara. Nara. Wow, pagkarami-raming Nara trees, o. Oh. Nara. Maski sa kabila, Nara, mumulaklak na yung iba. Nara trees. Tapos nakarating na tayo ngayon sa Singgalong Street. Singgalong Corner. Yan, so Singgalong. Dito na ngayon si Bibo sa Singgalong Street. Tapos yun pa rin, Nara. Nara ulit San Bartolome Street Ito, puro Nara Dito may mangga sa kabila Gusto rin po yan ng honey Ah, ng bubuyog
Ayan, Nara ulit. Grabe, ang daming Nara, oh. Oh, Nara. Wow. I'm sure nararating to ng mga bees sa bahay. This is just one kilometer away. So, si Bibo nandito na ngayon sa kanto ng San Marcelino at Quirino Avenue. Nakita na naman yung mga Nara in full bloom. Kaya sobrang tuwa na naman ni Bibo. Yeah, hey. Yun, in full bloom yung mga Nara trees. At kabilaan din po. Ito tayong matatanong. Ayan, no? So, makikita natin dito ngayon, naglaglagan na yung mga da. Ito yung bulaklak ng... Nara, ayan, so aamoy ni hmm. Anong amoy? <laughs> Anong amoy niya, Bibo? Mabango ba? Hindi ba masyadong mabango kasi syempre tuyo na yan Pero that's hmm. Kakaiba, oh, naghuhulugan Nahuhulog yung mga bulaklak But these are all Nara trees Kahit suyo rin na natin, natin yung buong Kirino Avenue from here Yan, ang dami oh These are great sources of pollen and nectar yeah. sa kabila so we're here kami talaga so malapit na tayo po makarating sa Taft Avenue Kirino LRT Station at kagaya po nung napakita ko Punong puno ng Nara trees Kabilaan po oh. Ito, Nara din Ano ba to? Aratilis? I don't know But I'd be more interested with all of these trees on the other side right now Meron din Sampalok Ito, Sampalok Nara Sa kabila, may malaking puno ng mangga din. Nara. Wow! Nara trees all over. Yan, no? Hindi ko na po mabilang kung ilang puno yung nara na natangalan natin. Oh, mangga naman po Yan, so Si Bibo nakarating na sa Leon Ginto Street Bibo Leon Ginto Street Corner Kirino Avenue Okay Sobrang happy ni Bibo Bibo is so happy Kasi ibang kasi ang nanakaw Ang nanakaw Ang nanakaw Ang nanakaw Ang nanakaw Ang nanakaw Okay Ayan, so galing tayo dun kanina sa Leon Ginto Street at I'm not sure what this next street is Oh well, it's called Agoncillo Street, corner President Quirino Avenue So this is Bibo again You could see that It's 
a mango tree. It's also a good source of nectar. Doon po sa bandaron may mga kaimito and some palm trees. It's also a good source of nectar. Pero dito talaga ang daming nara. Ayan po. Ito ulit, nara. Ay ito, ba't kayo namatay? Sayang. This is nara tree. Not sure kung siguro hindi pa siya namulaklak. Kasi bago pa lang yung mga dahon eh. Ayan, so it's been about one hour na. We're still at the corner of San Marcelino and the Quirino Avenue. So, nandun tayo sa kabila kanina. Dabing mga Nara trees. Papasok na tayo ngayon. This is the final leg. Uh, San Marcelino and then we will turn left. That would be already San Andres Bukid. So, dito makikita natin in full bloom na itong Nara tree. Meron ding duhat. And as we walk further, makikita nyo yung mga nandiyan, oh, puro nara trees na rin siya. Yung ba namumulaklak na? I'm sure again, yung mga bispo namin nakakarating dito para mag-gather na ang nectar. This is, this is just very, very, very near our place. Yan, so about to bloom actually pa lang. Yan, Tanungin natin si Kuya kung taga dito ba siya. Kuya, excuse lang po. Pwede makistorbo saglit? Taga dito po kayo, nakatira. Ah, matagal, matagal na po ba itong Nara tree dito? Itong Nara? May mga nakikita po ba kayong dumadapo na bubuyog? Sige, thank you. Yun. So, ang laking puno ng Nara po ito. Diba? Yan. Diyos ka, Imito. Yan, Nara ulit. Ang tangkad ng Nara tree na yan. Ka, Imito. May Aratilis. Tanungin natin yung driver, baka taga rito siya. Yan, namumulaklat na po siya. Oh. Mm, ang bango! Grabe yung bango ng mulaklat ng nara talaga. Kaya sinabibo, tungkol ko nga. Yan, oh. Ayun. Kuya, pwedeng magtanong lang po. Taga dito po kayo. Uh, alam niyo po kung anong puno ito? Uh, pero nabubu nagbubulaklak na siya, no? May bunga po ba yan? Wala. Yung pamumulaklak niyan, mga anong buwan usually? Summer na? After ng summer. Di ba dati, ang ano po yan, nawawala muna yung dahon bago siya... May mga napapansin po ba kayong dumadapo ng mga bubuyog dito? Pag namulaklak na siya. Oh. Wala nang nangagagat. Pero sa tanang buhay nyo ba, nasubukan nyo mga pagkagat ng bubuyog? Hindi pa? Uh, okay. Sige po, salamat po. Yan po yung Nara Tree dito sa San Marcelino Street. Meron ding Nara dyan sa kabila. Yan. So, ito na po yung dulo ng San Marcelino. Galing po tayo doon. Diba? Ang daming puno ng Nara. Yeah, we can guarantee you that it's 
it's really pure and low honey for healthy and Okay, I hope you enjoyed this episode. Once again, this is Alex and Bebo. Okay, so from the corner of San Marcelino and San Andres Bukid Street, magkita natin yung mga nangangampanya last for the last round siguro to. Dun po yung LRT station and that's Nara Tree. So we're going now. Okay. We're going now to our. We're going home now. Heading towards oh Nara Tree din po yan. Heading towards Saint. Anthony Church, St. Anthony's Church. Dito wala na po masyadong puno. Pero doon banda sa may St. Anthony School, meron din pong puno doon ng acacia. Uh, I'm sure din na diary ng ating mga bubuyog para sa paggawa ng honey. Ah. Yan, so nasa kanto na po tayo ngayon ng Singalong Street. This is Singalong. Singalong. Corner. San Andres Bukid. Yan na po yung St. Anthony School. Mayroon po bang nag-graduate sa inyo dito? Kabisado nyo man or hindi. This is San Andres Bukid. Kami mga nagtitinda ng prutas na pinolinate yan lahat ng mga bubuyog yan, hindi pala akasya nara pala yung nandito sa St. Anthony yan, namumulaklak na po siya namumulaklak na yung akasya ano nara? that's nara tree yan ibang klaseng bubuyog dito <laughs> gusto mo ba dyan Bibo? gusto mo ba dun Bibo? Gusto mo doon? Ayan. 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 Ayan, so sobrang napahawad kami ni Bibo. <laughs> Grabe nila na dahil isang oras din yun eh. Kaya ito tayo ngayon, yung Rianda Sagnet. Hindi ka lang Bibo? You okay? Ayan, so tapos na rin kaming magberianda ni Bibo. <laughs> Energize na ulit, pakawi As you can see Diyan po tayo galing kanina Sa A. Linaw Corner ng A. Linaw Tsaka San Andres Bukid Street Diyan si Bibo Ayan siya, Ailey now, tsaka San Andres Street. So, we're going home this way. Grabe, ginabi na tayo. It's already 6.20 on my clock. Almost 2 hours of going around. Well, medyo natagal na din kasi ako nagmerienda. And, wala ko pong masyadong puno dito, kaya... Uh, papakita ko lang naman yung dinadaanan pa sa amin but you would see that from here to our house is just around 600 meters yun so medyo malapit na tayo sa South Super Highway yun na po yung ginagawang portion ng Skyway mga puno dito non fruit non flower bearing na so I don't know for what purposes are these trees now <laughs> hindi na sa mga bubuyog
Ayan, so nandito na tayo ngayon ulit sa Pasbenya Highway or South Super Highway what? Ayan, si Bibo Laki lang narating mo Bibo ah uh, Doon po tayo pumunta kanina uh, Bale, bale inikot natin Diba, naalala niyo po Doon tayo sa realest ng trend kanina doon Tapos inikot natin papunta na Yan, malapit na po yung bahay namin dyan Mga 8 blocks away So stop light Takbo na tayo Ay hindi pala Hindi pala tayo pwedeng tumakbo Dahil naka go na siya dito And Bebo Let's go Kanina po, mga dyan tayo nagpunta, di ba? Diretsyo natin yon So, inikot lang natin. Sayang kasi gabi na, papakita ko pa sana itong pag tinuhog natin to ang relas ng train from San Andres Station going Okay. Yan, tinapo yung last part ng San Andres Bukid. So makikita niyo po dito may puno ng santol, mangga. I think ito naman duhat duhat coral street and finally na car street diyan po tayo pumasok kanina yan one way kasi to one one way yan one way rin to papunta doon pa, dito naman pabalik ah uh, dito tayo makarating ng house This is Nakar Street. And you see oil. Finally, here's our street. Here's the puno of manga. It's now 6:35, almost to our this our small yellow house. Who's that girl? Who's that girl? Hey baby! Where are you daddy? Bless! Bless! Kiss daddy! That was really a fun walk. I enjoyed looking at all those trees and I'm sure our bees are reaching all those places because it's just within 1.2 or one, maximum is 1.5 km radius and they can fly up to us as uh, up, they can fly up to us far as three kilometers away from our house imagine that so for those of you who are interested to do urban beekeeping the first thing you need to do is to check if there are possible sources of nectar and pollen because otherwise your bees won't survive they won't last and they won't produce honey at all that's really what I wanted to showcase in this episode of Beauty and Beyond. 
and of course another purpose is to let everyone who's going to buy or who already bought Haniya pure and raw organic honey for health and beauty that there are really great sources of nectar from around our house no wonder we are able to produce this kind of quality pure and raw honey for those who already bought and tried thank you so much for those who will still try we thank you still once again this is alex for beauty and beyond please share this to your friends and loved ones who might be interested in this kind of content once again, thank you and have a beautiful week ahead. Bye-bye!